Je hoort mij niet. Zo beter? Zo beter. Collega's, kunnen wij uh, iedereen die deel wil nemen aan deze sessie plaatsnemen? Um, zodat we kunnen gaan starten. Goedenavond allemaal overigens. We hebben een, sessie, uh, een, een sessieverzoek van Forza is dat geweest. Over um, hoe om te gaan met onteigening op het moment dat een eigenaar het bestemmingsplan mede of uit wil voeren. Omdat dat een, uh, een sessieverzoek is van Forza krijgt uh, Forza ook als eerste vijf minuten het woord om daar nog op toe te lichten. Ik neem aan dat ik de heer Van Meulen het woord mag geven. Zeker, uh, dank u wel voorzitter. Ja, aanleiding van deze sessie is de reeds door de Raad goedgekeurde onteigening van de gronden die nodig zijn voor een gedeelte van de Groene As en de verplaatsing van de sportvelden in Bad Hoevedorp, bekend als de Veldpost. De gronden zijn momenteel eigendom van een ontwikkelaar die de gronden heeft aangekocht ten einde deze te kunnen ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft bij herhaling bij deze gemeente kenbaar gemaakt de plannen die de gemeente met dit gebied heeft naar wensen en onder regie van de gemeente te willen uitvoeren. De ontwikkelaar is er voorts van overtuigd dit tegen lagere maatschappelijke kosten te kunnen realiseren dan in het geval dat de gemeente dit zelf zou doen na verkrijging van de grond. In deze sessie wil ik met u allen op zoek naar het antwoord op een aantal vragen en wil ik met u het debat iets breder trekken dan dit specifieke geval waarvoor het misschien al vijf over twaalf is. Vraag is, moeten wij in beginsel afwijzend staan ten opzichte van private uitvoering van gemeentelijke beleidsdoelen of moeten we per geval zien, bezien welke optie het meest geschikt is? Wat voor Forza buiten kijf staat is dat het maatschappelijk belang bovenaan staat en dat de uitvoering van gemeentelijke beleidsdoelen door private partijen alleen dan de voorkeur geniet als dit voor onze inwoners aantoonbaar voordeel biedt. Is de eigenaarsrol van de gemeente cruciaal voor het bereiken van de gewenste doelen? Heeft de gemeente vanuit haar kerntaken al niet meer dan genoeg middelen om die regisseursrol bij gebiedsontwikkeling af te dwingen? Bouwvergunningen, bestemmingsplannen en structuurvisies geven in één keer een beslissende rol aan de gemeente om iets tegen te houden of te stimuleren. Daar hoeft men toch niet per se de rol van eigenaar voor te hebben. Sterker... De overheid in de eigenaarsrol geeft geen extra instrumenten, want ook de overheid als eigenaar moet hetzelfde vergunningentraject volgen. Het RKC onderzoek uit 2015 naar maatschappelijk vastgoed opent de samenvatting met de volgende zin. De gemeente Haarlemmermeer heeft een groot aantal maatschappelijke vastgoedobjecten in haar bezit. Het bezit van vastgoed is geen kerntaak voor de gemeente, maar staat ten dienste van de maatschappelijke doelstellingen. Bezit staat dus ten dienste van maatschappelijke doelstellingen. Is dat niet de kern van wat wij als gemeente willen bereiken? Maatschappelijke doelstellingen waarbij bezit hooguit een noodzakelijk kwaad is. Is het niet zo dat publieke ruimte ontstaat als bewoners en gebruikers zich kunnen identificeren met een plek en als zij zich voor die plek verantwoordelijk kunnen voelen? Gemeenschapseigendom is voor iedereen daarbij misschien niet het belangrijkste. Het beleidskader strategisch grondbeleid lijkt ook private uitvoering niet in de weg te staan. Immers staat daar te lezen de tekst en ik citeer. Situationeel grondbeleid houdt in dat de gemeente daar waar dat ruimtelijk wenselijk is, met gebruikmaking van de meest geëigende instrumenten de gewenste ontwikkeling mogelijk maakt. Private grondeigenaren met initiatieven die bijdragen aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen zullen worden uitgenodigd hun, bedreigen, hun bijdrage daaraan te leveren. Ze zullen zo nodig door de gemeente worden gefaciliteerd door het stellen van ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling. Als dit zo is, waarom is dan toch de optie van de grondeigenaar als uitvoerende partij nooit aan de raad voorgelegd? Bij monden van de wethouder werd als reden gegeven dat de kantines van de sportclubs via borgstelling door de gemeente moeten worden gerealiseerd. Hebben we net geen garantiebeleid vastgesteld waarbij we juist heel erg terughoudend zouden zijn met borgstellingen. Alleen in de uiterste noodzaak, zo werd ons verzekerd. Als de sportclubs kunnen huren van een projectontwikkelaar, ontbreekt de noodzaak tot borgstelling volkomen. Bij Forza zijn we voor de right to challenge. En zijn we van mening dat indien bewoners of bedrijven van mening zijn dat zij anders beter, slimmer of goedkoper invullingen kunnen geven aan de door de gemeente geformuleerde beleidsdoelen, zij daar in principe de ruimte voor moeten krijgen. 
De overheid zou niet meer moeten zijn dan de smeerolie die onze samenleving draaiende houdt. In het licht hiervan is het jammer dat we als raad geen kennis hebben kunnen nemen van op welke manier zelfrealisatie van de groene as en de veldpost gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiën, zowel op korte als lange termijn. Doen we onszelf niet enorm tekort door deze optie op voorhand af te wijzen? Zouden we met z'n allen kunnen besluiten om parallel aan de lopende onteigeningsprocedure de gemeente Haarlemmermeer en Kennemerlandbeheer de uitdaging aan te laten gaan wie er tegen de laatste maatschappelijke kosten tot realisatie van dit project kan komen? Uit een onderzoek in opdracht van NOC NSF uit 2013 bleek toen al 32% van alle buitensportfaciliteiten volledig en nog eens 21% deels geprivatiseerd. De heer Van Meulen, gaat u afronden? Bijna, heel goed. Je zou kunnen concluderen dat er niets vreemds is aan het hebben van private sportvelden. Als gemeenteraad zijn wij verantwoordelijk voor de doelmatigheid van het besteden van belastinggeld. Kunnen we in het licht hiervan met z'n allen besluiten om als raad in het vervolg vroegtijdig geïnformeerd te willen worden als een grondeigenaar zich meldt dat hij ons beleid wil uitvoeren, zodat de raad daadwerkelijk een keuze heeft. De heer Vermeulen, nee, ik, ik, ik wil u even onderbreken om aan te geven dat ik u en mezelf verkeerd geïnformeerd heb. U heeft in totaal tien minuten, de vijf minuten vanwege de sessie. En daarnaast nog, en die mag u indelen zoals u wenst. Dus als u nog meer wilt zeggen, heeft ik u ben, de tijd Ik nog. ben met mijn, met mijn eerste verhaal ben ik kwijt en ik hou graag nog wat tijd over om uh, misschien in discussie te gaan met of een wethouder of een van mijn uh, gewaardeerde collega's. Dank u wel, voorzitter. Akkoord, dank u wel, de heer Vermeulen. De heer Blom van het CDA wilde in ieder geval alvast reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben natuurlijk de stuk ook doorgenomen. En uh, ja, we bespreken hier de situatie dat de gemeente een bestemmingsplan wil uitvoeren op een locatie die niet in eigendom van de gemeente is. En waarbij de huidige eigenaar hetzelfde bestemmingsplan kan en wil uitvoeren. Als de huidige eigenaar slechts een gedeelte van het beoogde bestemmingsplan in bezit heeft, kunnen wij hier geen voorstander van zijn. Later, als het geheel gerealiseerd is, kan de eigenaar van dat deel namelijk een ongewenste invloed op het door de gemeente aangelegde deel uitoefenen. De heer Blom, u krijgt een interruptie van de heer Vermeulen. Dat dacht ik al. Uh, ik ben vrij diep in deze materie gedoken. Uh, het stuk wat de ontwikkelaar mist is ongeveer een strook van 10 meter breed in eigendom van de gemeente. En je kan natuurlijk uh, het muntje wat u nu opgooit ook omdraaien. Je zou ook kunnen zeggen dat als de projectontwikkelaar voordeliger uh, dat voor onze belastingbetaler kan realiseren, dat ook de gemeente die 10 meter over zou kunnen dragen aan de projectontwikkelaar. Dank u wel. Dank u wel, meneer Vermeulen. Voordat u verder gaat, de heer Jansen, u wilt reageren op de heer Vermeulen? Ja, toch. En, en misschien ook een beetje op de heer Blom. Uh, we gaan te diep, denk ik, in op een zaak die al besloten is door de Raad. Dus dat het als aanleiding gebruikt wordt, daar kan ik me wel in vinden. Maar ik vind niet dat we daar verder op moeten discussiëren. Die beslissing is genomen. Die reactie roept opnieuw een reactie op, dit keer van de heer Beuzenberg. Ja, dank u, voorzitter. Ja, dan moet mijn collega... Uh, uh... Vermeulen toch wel even bijstaan in deze, want wat maakt dat dan uit? We, 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 praten, we praten hier over een, een, een procedure die al gaande is, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar die procedure is bij de rechtbank nog niet geworden, want ik neem aan dat zo'n projectontwikkelaar hiervoor naar de rechtbank stapt. Dus waarom zouden wij dan hier niet over mogen praten? En ik, ik vond het een heel goed verhaal en daar sta ik ook volledig achter. De heer Jans, nog kort even een reactie daarop en dan zou ik Ja, een korte terug... reactie. Nee, uh, praat is altijd prima. Maar waar het mij om gaat is dat dat nu te veel ingaat op een besluit wat al genomen is. En dat dat uh, eventueel wel of niet onder de rechter is. Dan zouden we er sowieso al niet moeten over hebben. Dus nogmaals, begrip als aanleiding en inleiding voor deze sessie. Maar ik, ik wil vragen om hier niet meer inhoudelijk op te gaan. Dat was mijn verzoek. Uh, meneer Beuzenberg, die kunt u graag uh, bewaren voor uw eerste termijn zo meteen. Ik wil uh, graag door naar de heer Blom van CDA. Ja, ik mag toch reageren, voorzitter, uh, op, 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 die, op die vraag of de opmerking. 
U mag uh, reageren. Het gaat van uw eigen spreektijd af. Dat oh, geef dat ik u mee. Heel, dat vind ik helemaal niet erg. Kijk, dat, uh, ja, je mag er dan niet over praten uh, om, uh, omdat het dan eventueel onder de rechter ligt. Ja, maar uh, we zitten hier toch niet alleen maar... Uh, om te zorgen dat we rechtszaken moeten voeren als gemeente zijn. Er, er, is een, er ligt een valide argument hier waarop uh, meneer Vermeulen van Forza het uh, bespreekbaar maakt. Nou, waarom zouden wij daar niet uh, uh, over mogen praten? We kunnen er zelfs ook nog lering uittrekken. Want stel nou dat die rechtszaken dan verloren uh, gaan. Nee, wij zitten slapen toch met z'n allen? Dank u wel, meneer Beuzenberg. De heer Blom, ik uh, wil u verzoeken. Ja, ik, ik, ben, ik ben blij dat ik mijn, uh, mijn uh, bijdrage tijd weer terugkrijg. <laughs> ja, nou, uh, ik heb dus net gezegd dat uh, over de ongewenste invloed door de gemeente, door, uh, door die eigenaar van dat kleine gedeelte, op het aangelegde deel van de gemeente kan uitoefenen. De eigenaar zou bijvoorbeeld huur of andere eisen kunnen verhogen met als achterliggende gedachte. Dat de gemeente in de rest van het plan al zoveel geïnvesteerd heeft dat de terugtrekking uit het project onmogelijk is geworden. We zouden dan een afhankelijke situatie hebben gecreëerd die ons inziens onwenselijk is. Dank u wel. De heer Blom, u krijgt opnieuw een interruptie van de heer Vermeulen. Ja, daar, daar was ik al bang. Nou, ik hoor als en, en allemaal beren op de weg. Maar de eigenaar heeft aangegeven een zeer langdurige, en ook daar is de gemeente volledig de regierol, de eigenaar heeft aangegeven een zeer langdurige relatie met de gemeente aan te willen gaan voor 30, 40, 50 jaar bij wijze van spreken. Dat is meer dan lang genoeg. En al die tijd staat gewoon vast wat, uh, wat er betaald moet worden. Ik zou toch graag even, voordat u verder gaat, uh, de heer Blom... Het sessieverzoek ziet op meer dan alleen uh, de zaak waar u nu over spreekt, volgens mij. Dus ik, ik zou willen proberen om, om dat wel breder te houden en niet alleen... Uh, nou, het is door collega van GroenLinks al aangegeven. De heer Blom, was u uh, klaar of uh, heeft u... Nee, nog... geen zins. Nee, dan... <laughs> ik was slechts begonnen. <laughs> Kijk, als het geheel van het plan door de eigenaar ontwikkeld en uitgevoerd wordt... ontstaat een geheel dat ter beschikking gesteld kan worden aan de gebruiker. Een situatie die in de praktijk op meerdere plaatsen een positieve samenwerking oplevert. Een voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld een kantoorruimte of een winkelpand. De afhankelijkheidsrelatie tussen gebruiker en eigenaar is evenwichtig. En beide hebben de mogelijkheid om de samenwerking, als het contract daar toestemming voor geeft, af te breken. Als er een plan is met een maatschappelijke bestemming die in de directe omgeving niet of moeilijk op een andere manier vervuld kan worden, ontstaat er een afhankelijkheid tussen eigenaar en gebruiker die niet evenwichtig is en problemen kan opleveren. De eigenaar kan weer de huur of andere eisen verhogen met als argument de gebruiker kan toch niet weg. Een situatie die wij weer onwenselijk achten. De vraag die in het motivatieonderzoek gesteld wordt of bezit van vastgoed en gronden een maatschappelijk nut of doel op zich is, beantwoorden wij ontkennend. Alleen om te voorkomen dat een onevenwichtige afhankelijkheidsrelatie ontstaat, geven wij er de voorkeur aan dat de plannen met een maatschappelijk of moeilijk te verplaatsen bestemming op gronden in eigendom worden uitgevoerd. Het onteigenen van grond en goed zien wij als uiterst middel. Hier moeten wij niet lichtzinnig mee omgaan. Wij zijn voorstander van de onderhandeling tot overeenstemming is bereikt. We begrijpen dat dit moeizaam is. Maar wie beweert hier dat het leven eenvoudig is? Voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage, de heer Blom. En de heer Jansen, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Um... Deze sessie gaat wat ons betreft over twee belangrijke punten met betrekking tot onteigening. Het algemeen belang en, de re en het recht op zelfrealisatie, waar een aantal keren ook over gesproken is. Laat ik beginnen met een quote. Het opknippen van dit stuk grond is niet wenselijk met het oog op de publieke en ecologische functie. Omdat de gronden bestemd zijn als natuur, valt dit onder verantwoordelijkheid van de gemeente voor wat betreft realisatie en onderhoud. 
Wat mijn fractie betreft een prima beschrijving waarin treffend een reactie wordt gegeven op deze twee punten. En deze quote komt dus niet uit een document van GroenLinks, maar Deer... gewoon uit een recent raadsvoorstel van ons college met betrekking tot een onteigening. De heer Jansen, mag ik even onderbreken? U krijgt een interruptie van de heer Vermeulen. Ik weet niet of meneer Jansen zijn ogen in zijn broekzak heeft, maar als hij kijkt naar uh, hoe de, onze gemeente uh, het groen bijhoudt, dan is dat nou niet direct om een rapport 17 uh, voor te geven. Heer Jansen. Uh, ik was geen rapportcijfers aan het uitdelen. Ik was aan het onderbouwen dat ook het college duidelijk en goed omgaat, in dit geval met algemeen belang en recht op zelfrealisatie. En waar ik daarvoor zei, dat kan ik me wel in vinden. Ik ga weer verder. Wat mijn fractie betreft een prima beschrijving. Uh, wij vinden dat de gemeente waarborgen moet scheppen om iedereen toegang te kunnen geven tot bijvoorbeeld groengebieden en sportmogelijkheden. Inclusiviteit met andere woorden. Daarnaast is het publieke taak groengebieden aan te leggen in en om woonwijken en sportparken. Hiervoor is helaas soms nodig te onteindigen. Voorzitter, toegang tot belangrijke voorzieningen mag alleen naar voorwaarden worden onderworpen als hiervoor democratisch een beslissing is genomen. We zouden hiervoor niet afhankelijk moeten zijn van marktpartijen. De gemeente kan dit slechts goed uitoefenen als zij zeggenschap en eigendomsrechten heeft. Het is aan de raad om per dossier vast te stellen of er sprake is van algemeen belang. Onze gemeente heeft ook een taak om het welzijn van inwoners te bevorderen. Investeren met als rendement gezondheid, welzijn en geluk als lastig uit te drukken in geld. Het is vaak wel een doelmatige besteding van geld. Afhankelijkheid van commerciële partijen is hierbij zelden de juiste weg. In bepaalde gevallen helpt het als de gemeente ook eigenaar is. Het is zeker geen doel op zich om te onteindigen. onteigenen. Het kan een middel zijn om belangrijke doelen te bereiken. Vaak zelfs het laatste middel. Waar nodig voeren wij hierover in dit huis het debat. Het recht op zelfrealisatie dan. Een tweede belangrijke pijler. Dit is wel aan voorwaarden gebonden. Het moet voldoen aan, en ik citeer, door de overheid gewenste bestemming. Dat is niet alleen een tekening vertalen naar stenen, dat gaat ook over niet-commerciële eisen, bijvoorbeeld gelijke kansen bieden, toegankelijkheid voor iedereen. Ik heb hier en daar eens wat zaken bekeken waarbij de eigenaar in geval van onteigening een beroep deed op zelfrealisatie. Verrassend, dit is erg vaak. Ik begrijp dat ook wel. Het is feitelijk het enige middel om te proberen onteigening te voorkomen. Dat wil nog niet zeggen dat het altijd terecht is. Des te meer een reden voor ons als raad hierin per geval zorgvuldig een afweging te maken, zoals we recent ook hebben gedaan. Kortom, voorzitter, onteigening is niet iets om lichtvaardig mee om te gaan. En ja, we moeten bij elke casus opnieuw heel zorgvuldig zaken en belangen afwegen. Mijn fractie zal nu en in de toekomst echter niet alleen naar financieel voordeel kijken, maar zeker ook naar maatschappelijke impact, volksgezondheid, welzijn en inclusie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jansen. Um, ik heb nog niemand op mijn lijstje staan. En ik zie nu wat vingers omhoog gaan. Ik zie als eerste uh, mevrouw Kerkhoff van de Partij van de Arbeid. Ga ik wel. Uh, mevrouw de voorzitter, ik had mij aangemeld hoor, maar... Okay. Excuus. Uh, voorzitter, gehoord en gelezen hebben de, de motivatie en de vragen van de heer Vermeulen... kan ik niets anders antwoorden dan dat de Partij van de Arbeid zijn inzichten niet deelt... Op landelijk en gemeentelijk niveau bepalen wij met elkaar wat wel of niet onder maatschappelijk nut valt. En wij willen niet terug naar de feodale tijd waarin grootgrondbezitters grote stukken land in handen hebben en deze vervolgens als kleine koninkrijkjes besturen. In uw optiek, meneer Vermeulen van Forza, zou bijvoorbeeld de veldpost straks door een private ontwikkelingspartij worden aangelegd? De kleine sportverenigingen aan hem de huur moeten betalen, het warm water voor de douche en hun drankje bij hem in de kantine tegen zijn vastgestelde prijzen moeten nuttigen. En oh ja, die auto, die moet ook nog geparkeerd worden tegen zijn tarief. En als een club deze private ontwikkelingspartij mm. niet aanstaat, gaat hij deze dan geen toegang verlenen. Mevrouw Kerkhoff, u krijgt een onderbreking van de heer, Fort, uh, van de heer, Fortza, van de heer Vermeulen van Fortza. Dank u, voorzitter. Ja, mevrouw Kerkhoff maakt er een beetje een karikatuur van. Ja. Ik weet niet waar u de conclusie vandaan heeft dat de, de eigenaar ook een kantine gaat, uh, gaat uitbuiten of uitbaten. Uh, uitbuiten is het, ja, u, noemt het, u beschreef het als uitbuiten, maar het is uitbaten. Dat is helemaal niet aan de orde. Het is een ontwikkelaar ontwikkeld. En of een kantine nou gebouwd wordt door een sportclub met een uh, financiering van de bank. 
of hij wordt gefinancierd door een ontwikkelaar. Het gaat erom dat zij het volledig vrije gebruik hebben van die kantine en daarmee kunnen doen wat ze zelf willen. Nergens staat er dat een ontwikkelaar uh, parkeerplaatsen gaat exploiteren en een kantine gaat exploiteren. Ze gaan bouwen en ze stellen ter beschikking aan een sportclub. Dat is wat ze doen. Meneer Vermeulen, um, volgens mij de interruptie is meestal kort, dus dat wil ik u in het vervolg even op bewijzen. En dan wil ik nu het woord opnieuw geven aan mevrouw Kerkhoff van de Partij van de Arbeid. Het zal dan ook voor een grondexploitant moeilijk wezen een sportveld zonder verlies te exporteren. Oftewel, de kleine huurders en gebruikers zullen dat moeten ophoesten. Oftewel, zij komen dan bij de gemeente aankloppen voor subsidie. Oftewel, de cirkel is rond. Opnieuw een interruptie van de heer Vermeulen. Mevrouw Kerkhoff, ook als de gemeente het uitvoert, kan de sportclub niet zonder subsidie. De gemeente moet die grond ook betalen, de gemeente moet de aannemers betalen, de gemeente moet de velden betalen. Iemand moet die rekening betalen. Dat, dat geld komt niet uit de lucht vallen. Mevrouw Kerkhoff, wilt u daar nog op reageren? Nee hoor, ik ga gewoon door. Uh, nee, de Partij van de Arbeid gelooft niet in goedheid van de projectontwikkelaars. Ze hebben uiteindelijk maar één doel en dat is geld verdienen. En zij zullen niet kiezen voor een negatieve exploitatie voor het maatschappelijk nut. Dus zal een grondexploitant of een projectontwikkelaar alleen gaan voor die leuke, gezonde, winstoplevende maatschappelijke nutprojecten. Laten we die gewoon ook bij onszelf houden. En dan bepalen wij ook de regels voor het gebruik ervan. Ook zal je als gemeente goed op de centen moeten letten. Echter, ik heb geleerd dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is. Goed nadenken, goed op de centjes letten en vooral naar de toekomst kijken wat het betekent voor de maatschappij in zijn totaliteit. Wie heeft het voordeel erbij en wie wordt er de dupe van? Dank u wel mevrouw Kerkhoff. Dan nu het woord aan de heer Komen, D66. Dank u wel voorzitter. Um, ons leek het uh, terecht om gewoon de antwoorden te geven op de heer uh, Vermeulen van Forza. Die stelt ons namelijk een aantal interessante vragen, roept in discussie op. En ik merk dat sommige mensen wel heel gekleurd invullen. Ik heb dat zo niet uh, eruit kunnen lezen. Dus ik dacht eerst maar eens de vragen gewoon netjes te beantwoorden. En na te kijken of we nog een aantal punten kunnen verdieping vinden met elkaar. En de eerste vraag is, is bezit van vastgoed en gronden met een beoogd maatschappelijk nut en doel op zich? Nou, eigenlijk is die vraag natuurlijk snel beantwoord. Dat kan nooit het doel op zich zijn. Het gaat natuurlijk welk maatschappelijk nut we beogen en daarmee bereiken. Dat is het uiteindelijke doel. En dan komt er wat langere vraag die ik even samenvat. Eigenlijk hè, kan iemand die eigenaar het is niet zelf ontwikkelen als hij daarmee ons beleid zou realiseren. Zo vat ik hem even samen. Um, ja, natuurlijk, dat moet ook kunnen. Het gaat natuurlijk over de voorwaarden en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Maar dat bij voorbaat uitsluiten ziet D66 in ieder geval geen enkele aanleiding voor. Uh, dus dat in antwoord, uh, misschien kunnen we daar nog uh, verder iets op ingaan dadelijk. Uh, dan wordt dat een wat specifieker vraag, namelijk of een anteriore overeenkomst uh, uh, niet de voorkeur zou hebben. Nou, als je dat uitlegt alsof toch de eigenaar uh, eigenlijk niet voorrang heeft op een onteigening en een publieke ontwikkeling. Zo vul ik hem dan even in. Uh, dan kan ik me voorstellen dat het eigendomsrecht, dat hoorde ik GroenLinks eigenlijk ook al zeggen, dat het natuurlijk zwaar moet laten wegen. Dus als iemand dat, en dat is ook een, een regel wettelijk, hè, uh, als iemand dat zelf kan ontwikkelen, zou dat natuurlijk de voorkeur moeten hebben in plaats van het afpakken van iemand. Even zwart wit gezegd. Maar dat hangt natuurlijk wel van omstandigheden af, uh, maar dat is een nuance. Uh, dus dat geeft eigenlijk al ook antwoord op die vraag. Dan mag een partij anders dan de gemeente onder regie van de gemeente vormgevend grensbeleid. Volgens mij is dat een verdere verdieping, dus ja. Uh, dan gaat de vraag in over specifiek al een besloot uh, uh, voorstel, dus daar ga ik even niet op in, wat mij betreft is dit debat ook breder. Dan uh, gaat eigenlijk over uh, de vraag, de volgende van, uh, voor het verwezen naar de debakel rondom het Hongpalstadion. En uh, als ze kansen zien om het doelmatiger te doen, hè, een commerciële bedrijf zou het doelmatiger kunnen, uh, zouden we daar dan interesse in hebben. Ja, wat ons betreft is dat wel degelijk iets wat we moeten bezien. En zeker ook toch ook richting PvdA moeten volgens mij wel uitgaan van de sluitende exploitatie. Tenzij we met elkaar, en daar ben ik ook wel mee eens, bewust ervoor kiezen om daar maatschappelijk geld in te steken. Dat zou kunnen, maar dan nog steeds kan dat ook in de variant van een commerciële uh, partij die nog steeds heel doelmatig dat ontwikkeling uh, uh, met ons realiseert. Dus het een sluit Komen, het ander niet uit. U krijgt een interruptie door de heer Vermeulen. Ja, ik wil, ik wil meneer Komen eigenlijk bedanken voor de, voor de voorzet die hij geeft. Want inderdaad, wat, wat Forza heel graag wil, is dat 
de gemeenteraad de keuze heeft. We zitten hier nu al op voorhand, dat hoor ik mevrouw Kerkhoff doen, allerhande zaken af te wijzen. Terwijl we in deze gemeente zeggen voor de right to challenge te zijn. En wat ik inderdaad wil, leg aan de gemeente de opties voor. Leg aan de gemeenteraad de opties voor. Dan kunnen wij daar een, een weloverwogen keuze maken. Dank u wel. De heer Komen. Ja, voorzitter, dat kan ik alleen maar eens zijn met de heer Vermeulen, dat we de opties moeten kunnen afwegen. En als er een optie af is gevallen, bijvoorbeeld een commerciële ontwikkeling met bepaalde redenen, dan moet die gewoon goed onderbouwd zijn. Maar dat hoort ook bij de procedure van onteigening, dat we dat pas inzetten als het ook echt nodig is. Dus dat in reactie op inderdaad als een commerciële partij een... een uh, ...ontwikkeling beter kan realiseren, doelmatiger kan realiseren... ...moeten we dat niet bij voorbaat afwijzen, maar wel openstaan. Uiteraard wel kritisch beoordelen. Dan hou ik de laatste vraag over. Uh, zijn we als raad bereid om nu en in de toekomst te overwegen... Hè, uh, ...dat als zo'n publiek-private samenwerking mogelijk is... ...of dat we dat bij voorbaat uitsluiten? Nou, wat D60 betreft sluiten we dat zeker niet bij voorbaat uit. En is het eigenlijk zoals geschetst, als wij de keuze hebben... ...is dit een van de opties die we moeten bezien. En niet altijd, hè, dan ben ik het niet eens met de PvdA... ...maar ook niet met, met Forza, als ze zouden stellen van altijd het een of altijd het ander... ...dat zal per situatie toch bezien moeten worden. En ik kan nu niet een algemene regel geven wat dan de beste is, maar ik vind het terecht als we zeggen uh, dat moeten we wel voor openstaan. En misschien is dat soms wel een betere oplossing. Het gebeurt al in meerdere plekken in het land. Hè. De publiek-private samenwerking is niet uh, een uitvinding van Haarlem en Meer of wat we nog moeten bedenken. Um, daar zijn ook succesvolle voorbeelden van. Er zijn De heer voor... Komen, gaat u een punt maken? Ja, er zijn ook voorbeelden waar het nog geleerd is van waar het is fout gegaan. Dus interessante ontwikkeling, dat was ook de laatste vraag, voorzitter. Volgens mij heb ik die daarmee behandeld. Dank u wel. Namens uh, de VVD, de heer Achterberg. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Tja, ons halen we meer politiek systeem, het raadsplein, is zo ingericht dat we maar één keer over een onderwerp hoeven te spreken. Dat voorkomt namelijk dat we als een defecte grammofoonplaat blijven overslaan. Het verbaast de VVD dan ook wel enigszins, en het is al een paar keer gezegd, dat we nu een sessie houden over voornamelijk het onderwerp waar we een besluit over hebben genomen. Nog los van het verzoek van Forza om het te hebben over de onteigening van de Groene As- en Veldpost, klinkt er ook een wat algemene verzoek door, namelijk een politiek principiële discussie over onteigening. Een discussie over ons standpunt ten opzichte van onteigening als instrument, hoe interessant ook, hebben we op 14 november jongstleden al gevoerd bij de vaststelling van het beleidskader van het grondbeleid. In dit beleidskader door de Raad unaniem vastgesteld is gekozen voor situationeel grondbeleid. Door middel van situationeel grondbeleid wordt beoogd maatwerk te leveren voor diverse uiteenlopende situaties in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat betreft dus niet alleen onteigening als middel, maar ook minderlijke werving, eh, publiek-privaat, rechtelijke samenwerking of een overeenkomst. Dat is het kader wat wij ons college hebben meegegeven. Dan stelt Forza in haar sessieverzoek de vraag, zijn we als raad bereid om nu en in de toekomst te overwegen dat het niet noodzakelijkerwijs in het algemeen belang is als de gemeente eigenaar is van maatschappelijk vastgoed en dat de publiek-privaat rechtelijke samenwerkingsverbanden niet zullen uitsluiten. Nou, de heer Van Meulen krijgt van ons een vrij juridisch antwoord op, dat zal u niet verbazen. Dat ligt aan de omstandigheden van het geval. U kunt niet van tevoren alles voorspellen en in kannen en kruiken zetten. Ruimtelijke ordening vereist flexibiliteit en maatwerk. En daar is nou precies ons beleid op afgestemd. Ook in geval van onteigeningsprocedures. Dan eindig ik, voorzitter, met een vraag aan Forza. Forza heeft op 14 november met ons allen ingestemd met het grondbeleid... ...waarin het situationeel grondbeleid is vastgesteld. Wil de fractie van Forza met deze sessie... Het debat over dit vastgestelde beleid overnieuw doen in de hoop dat de Raad terugkomt op haar besluit. Dank u wel. Meneer Vermeulen, u mag daar zo meteen in uw tweede termijn even op terugkomen. Dank u wel. De heer Spijker, een haar meer. Dank u wel, voorzitter. Ook een haar meer deelt de visie van Forza niet. Um, want we hebben natuurlijk al lang een besluit genomen over de veldpost. Uh, in een aantal sessies geleden was er de eigenaar van de gronden van, Veld, uh, van Veldpost. En die heeft toen verteld van ja, uh, als ik het ga ontwikkelen, uh, dan zal ik het ook gaan verhuren tegen marktconforme prijs. Dat wordt niet zo prettig, denk ik. 
Want ja, we zullen de sportclubs, ik weet niet of ze dan genoeg geld hebben om de marktconforme prijs nu of in de toekomst te kunnen betalen. Um, dus kijken we naar een publiek-private samenwerking in de toekomst, dat hangt af per geval. Zoals het inderdaad uh, de VVD ook heeft aangehaald. Staan er helemaal voor tegen? Nee, maar het hangt echt heel veel. We moeten dat gewoon per geval gaan bekijken. En niet zomaar in de blind op alles ja roepen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Spijker. Ik heb nog twee partijen in ieder geval niet gehoord. En... Voorzitter, ik geef het, woord, uh, als... nee, ik geef het woord aan u terug. En ik denk dat de meneer Beuzenberg eerst het woord moet voeren. En wel, waar... we en wel er... waarom. We, we gaan er geen ruzie over maken. Nee, nee, ik heb een goed voorstel. Want SNH, Forza, D66 en GroenLinks, die hadden juist het sessieverzoek ondersteund. Nou, dan is dat altijd netjes dat zij als eerst het woord voeren, toch? Dat is ontzettend galant. Uh, meneer Beuzenberg, ik zou dat voorstel aannemen. Als de hap galant is, dan moet je uit gaan kijken. Um... Ja, dan moet je op je tellen passen. Um, ik, ik sluit mij volledig aan uh, bij hetgeen wat de heer Vermeulen van Forza heeft gezegd en ook van uh, D66 en dat wij ons, en ik hoorde het eigenlijk de VVD ook zeggen, dat wij per geval moeten gaan kijken um, of dat eventueel allemaal mogelijk is, maar zeker niet. En, en, en ik, ik had hiervoor even een klein gesprekje met, met wethouder Ruigrok en... en, en, en dat ging dan over de onteigening, wat daar niet door is gegaan uh, op de concourslaan. Um, ja, dat schijnt dan helemaal fout te lopen. Nou, ik heb daar andere uh, verhalen over gehoord. Het enige wat wij nu uh, merken, is dat die ondernemer of ondernemers die um, um, uh, eigenlijk gewonnen hebben... ...in een of andere commissie dat ze mogen gaan bouwen. Nu, nu uh, eerst krijgt hij uh, daar um, uh, twee mensen van de gemeente uh, aan zijn aan deurbel of in, in zijn winkeltje... ...of hij daar wel woont. En nu zijn ze bezig met een hele hetze om maar te zorgen dat die ondernemers daar in die buurt tegen de plannen zijn... Uh, van uh, uh, de twee Buizen... ondernemers. Meneer Buizenberg, uw tijd is al om. Ja, u zat al in geleende tijd. Ik het vermoeden, ja, maar dat geeft niet. Nou, in ieder geval, wij, zijn, uh, wij staan altijd open voor initiatieven. En of het nou maatschappelijk is of niet. Het zal onze worst zijn en we gaan het gewoon per geval bekijken. Dank u wel, meneer Buizenberg. En dan als laatste de heer Heimerks. Hap. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, niet dat ik als laatste wilde, maar ik ben er wel blij mee, want ik had een, een stuk tekst staan over uh, het beleid wat wij uh, voeren met betrekking tot het grondbeleid. Dus die hoef ik niet meer te voeren, daar zijn besluiten genomen en is het ook zodanig dat we dat niet opnieuw hoeven uh, te agenderen. Voorzitter, ik hoorde de heer uh, Vermeulen zeggen... In dit soort situaties zouden we graag zien dat het aan de raad eh, zou moeten worden voorgelegd. Ja, dat triggerde mij toch wel. En namelijk wel op de volgende manier. Volgens mij heeft de raad het aan ons voorgelegd, deze situatie. En wel op 19 juli 2018. Op dat moment moest deze raad, nee de vorige raad, een besluit nemen... En welk besluit was dat? Dat was het bestemmingsplan. U zag het al, u krijgt een interruptie ja, van de heer Van Meulen. Ja, ik had verwacht. Ik had graag misschien ja. eerst de vraag verwacht en daarna mijn bijdrage gegeven. Ik, ik, heb, ik, ik heb echt mijn, mijn best gedaan om in mijn bijdrage heel duidelijk over te komen. Maar blijkbaar is dat in uw geval niet helemaal gelukt. Ik bedoel in een vroeg stadium niet op het moment dat we moeten besluiten tot onteigening. Nee, ik bedoel op het moment dat een ondernemer zich meldt met een plan om gemeentelijk beleid uit te voeren. En dat was al uh, ruim voor die tijd. Dat was al uh, 2014, 2015. Dus gewoon rond die tijd. Daar kom ik straks op terug, want dan hebben we het over de PPS. De privaat-publieke uh, samenwerking. Ik ga even verder... Met mijn aanhalen van de 19 juli 2018. Ik onderbreek u even, heer Heimex. U krijgt een interruptie van mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid. 
Ja, dank u wel. Ik wil graag even over iets heel anders. Ik wil graag de HAP feliciteren dat hun huidige wethouder Alprein dus tot burgemeester is benoemd net. Althans, hij is gekozen tot burgemeester voor de Stichtse Vecht. Dus ik wil ze even feliciteren. Ik, ik dank mevrouw Kerkhoff voor deze felicitaties. En ik zal ze ook overbrengen aan de wethouder. Maar dank daarvoor in ieder geval. Heel fijn. Voorzitter, ik ga dan verder en dan nog heb ik het over de 19 juli 2018 toen het bestemmingsplan de veldpost voorlag. De eigenaar van de gronden waar we het vanavond over hebben, mede over hebben, heeft toen een zienswijze ingediend. En die zienswijze was precies of bijna gelijk aan de tekst die bij de aanleiding hier is aangehaald door Forza. Die wilde namelijk uh, zelf ontwikkelen. En u weet, uh, als u in de stukken terugkijkt, dat... Uh, uh, onder punt 2.8, uh, de eigenaar, zal ik het netjes houden en niet de naam noemen, aangaf bereid en in staat te willen zijn om de bestemming Sport 2 zelf te realiseren, in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. En hij vond dat er geen noodzaak was tot onteigening. Daarop is een antwoord gegeven namens het college en daarin staat uh, netjes dat het integraal moet worden ontwikkeld geeft ook aan de reden waarom eh, zeg maar, eh, de gemeente dat eh, integraal wil ontwikkelen en dat ze daarvoor de gronden nodig heeft die graag in de minne wil eh, verwerven en zo niet dat dan de weg gevolgd zal worden van onteigening. Het staat er letterlijk. Wie heeft deze stukken, dit raadsvoorstel, daarmee ingestemd? Alle fracties, ook Forza. Dus dat u nu opnieuw begint in uw aanhef om dit terug te halen. U heeft zelf de kans gehad en u heeft zelf ingestemd met de reactie van het college als raad. Voorzitter, tot zover het feit dat we eigenlijk dan aan het einde van de discussie zijn. Maar de vragen die gesteld zijn, ook daar wil ik toch een kort een antwoord op geven. Als we kijken naar het punt van de vragen zoals ze gesteld zijn dekken ze eigenlijk niet de kop van de lading, of de lading van de kop. Want het ging over onteigening als eigenaar bestemmingsplan wil uitvoeren. Daar gingen we het over hebben. De vragen die gesteld zijn, zijn in het algemeen gesteld. En daarom kan ik aangeven dat wij het niet eens zijn met de vragen zoals ze daar staan. En daar gaan we ook niet op reageren. Want dan hebben we het over een andere vorm van beleid. En dat is de PPS, de publiek-private samenwerking. En dat doen we al in deze gemeente, dat er sprake is van publiek-private samenwerking. Je kan het ook vertellen, als elke samenwerking. Namelijk, we hebben veel SOK's, oftewel SOX, oftewel een samenwerkingsovereenkomst met partijen in ontwikkeling. En wat we zien ook in de reportages en de rapportages die gedaan zijn, en de onderzoeken in dit land, dat de meeste PPS-constructies van toepassing zijn op woningbouw en infrastructurele projecten. Niet uitsluitend, maar dat dit een uitzondering is. Toch vindt mijn partij dat daar waar uh, gekeken moet worden naar de mogelijke constructie, en dat doet dit college en het vorige college, uh, op de momenten dat het ook gedaan moet worden. En is de PPS een van de mogelijkheden die mede overwogen wordt. Voorzitter, de opmerking van het Honkbalstadion ja, is niet aan de orde, want uh, de dat, daar was geen uh, sprake van een publiek-private uh, samenwerking. Met betrekking van moeten we kijken naar uh, uh, zaken met betrekking tot het vaststellen van een publiek-private samenwerking, dan denk ik dat het in een uitzonderlijke situatie op de basis van maatwerk er zeker zal moeten gebeuren. Maar ik ga ervan uit dat het college dat ons zonder meer aanbiedt. Dan voorzitter, is er natuurlijk de wens dat er een samenwerking komt... Uh, bij de ontwikkeling. De gemeente heeft, althans de college heeft aangegeven dat niet te willen. En wij weten, althans ik weet, dat bij een huwelijk er twee keer ja gezegd moet worden door beide partijen. En je kunt niet dwingen een van de partijen ja te laten zeggen. In dit geval was er maar één ja en is de situatie dus gelopen zoals die moest lopen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Heimrichs. Um, een reactie van het college? 
u mag volgens mij op uw plek blijven zitten, toch? Bij het oude Nou, ik wil u feliciteren met een uh, prachtig uh, debatje. Want ik heb namelijk niet één vraag gehoord die niet al beantwoord is. Uh, zowel de GroenLinks als de PvdA, CDA, de HAP, meneer Spijker, de VVD, iedereen heeft, uh, ook meneer Komen, iedereen heeft antwoord gegeven op de vraag van meneer uh, Vermeulen. Dus wat kan ik zeggen dan... Uh, Anders dat het fijn dat jullie het zo met elkaar eens zijn. En uh, ik hoop dat meneer Vermeulen heeft genoten van het uh, sessie die hij heeft aangevraagd. Want het was een heel aardig uh, geheel. Ik heb verder helemaal niets toe te voegen. Anders dan dat ik blij ben dat het zo gegaan is. Waarvoor dank. Ja, we hebben nog een. Uh, u wilt reageren op de wethouder, meneer Vermeulen? Gaat de gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk graag aan de wethouder vragen wat ze van uit dit alleraardigste debat, zoals ze dat zegt, wat ze daaruit mee gaat nemen. Mevrouw CD. Nou, ik ga er uh, dit van meenemen. En dat is dat de raad kennelijk uh, volkomen achter het college staat. Als je kijkt bijvoorbeeld naar strategisch grondbeleid. Dat is uitstekend verwoord uh, door... Uh, uh, door de VVD van, uh, dat we per geval kijken en dat we kijken naar situatief, uh, situatief grondbeleid. Dat is wel een ingewikkeld woord. En dat gaat gewoon heel, heel goed. We gaan per geval leggen we het voor aan de Raad. En als je het hebt over het maatschappelijk belang, dan heeft uh, de GroenLinks het uitstekend verwoord. Maar ik ben blij dat u kritisch kijkt naar wat we doen. Uh, zo, hè, zo hoort dat ook. De Raad hoort ook kritisch kijken naar uh, wat het college doet. Dat is helemaal prima. Dat neem ik mee. Vind ik ook fijn. Maar voor, het, voor de rest neem ik gewoon mee dat iedereen tevreden is. En gaan we door op de voet zoals we het nu doen. Er is nog, ja, er, ik wil even, er is nog voor een aantal partijen wat tijd. De heer Vermeulen heeft nog een reactie op de vraag van de heer Achterberg. Sowieso te goed. Um, ik ga het rondje even af, maar nogmaals, niet elke partij meer heeft nog um, tijd. De heer Vermeulen, aan u het woord nu. Nou ja, dan wil ik alleen meegeven dat wij helemaal niet van plan zijn om het uh, situationeel grondbeleid nog een keer uh, over te doen. Dat was ook helemaal niet de insteek van deze, uh, van deze sessie. Deze sessie is uitsluitend en alleen bedoeld en dan hoofdzakelijk om de vraag hoe gaan wij in de toekomst om... ...met grondeigenaren die helemaal bereid zijn om beleid van de gemeente zelf uit te voeren... ...en willen wij daarover geïnformeerd worden. Dat is de insteek. Dank u wel, meneer Van Meulen. Meneer Blom, CDA, u heeft nog wat tijd over. Ja, dat is mooi. Dank u wel. Uh, nou ja, ik heb in drie situaties proberen uit te leggen hoe het, hoe het CDA in verschillende uh, uh, gevallen dit bekijkt... En, uh, ik verander niet van mening. Dank u wel. Dank u wel, meneer Blom. Meneer Jansen, u had het net keurig getimed. Dat betekent dat u nog 15 seconden over heeft. Wilt u daar nog gebruik van maken? Nou, heel kort dan. Uh, wij zijn, uh, uh, hebben ingestemd met uh, deze sessie uh, over onteigening. Maar uh, gezien de vragen die je uh, stelt, blijkt het ook over een heleboel andere onderwerpen te zijn gegaan. Uh, dat vind ik jammer, omdat op zich de sessie over onteigening en iedereen hoe die daarover denkt en welke randvoorwaarden erin zitten, had voldoende geweest wat ons betreft. En daar hebben we voldoende tijd voor gehad om dat toe te lichten. Dank u wel, meneer Jansen. Dan gaan we door naar mevrouw Kerkhoff. U heeft geen behoefte meer aan een tweede termijn. De heer Komen? Ook geen behoefte. De heer Achterberg? U wil nog wel even. U heeft ook nog wat meer tijd. Nou, ik uh, zal u geruststellen, die ga ik niet vol krijgen, denk ik. Um, ja, ik wil toch nog even terugkomen op wat Forza zei, um, met betrekking tot dit hele verzoek. Het was niet de bedoeling om um, het besluit of het beleid her te herzien. Maar ja, hoe gaan we dat in de toekomst doen, conform het besluit of het, het beleid wat we hebben vastgesteld? Dus, uh, eigenlijk ontgaat mij het hele sessieverzoek als dit het antwoord is van Forza. Dank u wel. Meneer Vermeulen, u krijgt korte tijd om even te reageren op wat de nou, Achterberg zegt. 
wat, 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 wat onze fractie een beetje steekt, is dat wij uh, van een, een college op een gegeven moment een verzoek krijgen om een krediet goed te keuren. En dat doen we dan altijd braaf. Maar er was een, misschien nog een, een optie geweest waardoor we hetzelfde hadden kunnen realiseren tegen een lagere prijs. En ik had zo graag kennis willen nemen van die optie. Dat is eigenlijk de grootste insteek van dit hele debat. Dat we laten nu alles over aan, uh, aan het college. Terwijl, hoe kunnen wij controleren of we geld doelmatig uitgeven als we niet alle opties kennen? Die reactie roept uh, een reactie op. De heer Achterberg, VVD. Nou ja, wij stellen de kaders volgens mij vast. En volgens mij is het college die uitvoert. Dus dat vind ik niet zo heel raar. Bovendien komt elk onteigeningsverzoek langs deze raad. En kunnen we het erover hebben en maken wij uiteindelijk de afweging of we gaan onteigenen. Dat zie je bij het concourslaan. Uh, dat zie je ook bij uh, de Groene As. Hè. U heeft, uh, uw fractie heeft tegenstemd, SRA tegenstemd, de rest heeft voorgestemd. Daarmee is dus een gedragen uh, meerderheid inderdaad om te onteigenen. En ik ga er wel vanuit inderdaad dat een college een goede afweging maakt. En zo niet, dan moeten wij erachter komen tijdens zo'n sessie om uh, te onteigenen. Dus ja, dat gebeurt eigenlijk al. U krijgt een interruptie van de heer Kalmen. De heer Kalmen, u heeft eigenlijk geen tijd meer, dus het moet heel kort. Dat heel kort haar. Ik wil toch mijn collega van Forza bijvallen dat ik het te makkelijk vind om te zeggen van uh, het is allemaal uitvoering. Dus we zien uiteindelijk wel als we gaan onteigenen. Uh, als er wel degelijk opties zijn, en dat hoeft niet helemaal uitgewerkt te zijn. Maar als er opties zijn en principiële opties van doet de markt het of doet, doen wij het als, als gemeente. Vind ik dat wel degelijk dat we dat aan de voorkant moeten horen en niet pas bij het einde. Dus daar ben ik het helemaal eens met Forza. En dan moet ik het kort houden. Dank u wel. De heer Achterberg. Ja, ja, ik heb niet gezegd laat de boel de boel. Uh, volgens mij zijn wij als raad degene die het beleid uitzet en dat het college uitvoert. Ik wil niet zeggen dat we, daar dan, dat we zo ongecontroleerd hun gang moeten laten gaan. Alleen wat ik zeg is, de vraag is nu, moeten wij uh, in bepaalde situaties onteigenen? En dat is in beleid vastgesteld. De middelen, de instrumenten zijn daarin vastgesteld. En dat hebben wij als raad vastgesteld. Dus ik vind het eigenlijk een soort van motie van wantrouwen naar ons college toe. Van ja, vertrouwen we de, het college wel en doen ze wel wat we willen. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje ongepast. Dat lijkt mij een wat zware, een zware aantijging, maar daar laat ik me verder niet over uit. Ik wilde door naar de heer Spijker. U heeft nog enige tijd die... Ik wil daar geen gebruik van maken. De heer Beuzenberg is door zijn tijd heen, maar ook u krijgt dan heel kort. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik, ik, ik ben mezelf aan het afvragen. Ik hoor meneer Heimer zeggen van, um, uh, ja, eigenlijk de hele raad heeft uh, voor die onteigening gestemd. Maar ik kan me dat niet voorstellen dat ik uh, als politieke partij voor onteigening zou stemmen. Dank u wel, dus, meneer Beuzenberg. Dus, dus, maar Beuzenberg... ik ben het aan het nazoeken. En als, als het zo is, zal ik het ook eerlijk Dank u wel. U heeft uw punt duidelijk gemaakt. De heer Heimerichs is als laatste uh, nog aan het woord. En ja, u dan, heeft nog wel wat tijd. Dank u wel. Buiten datgene wat ik wilde zeggen, zeg ik nog iets extra's. Naar meneer Beuzenberg, die heeft recht op het antwoord. Uh, ik heb niet gezegd dat daarin besloten werd in het stuk tot onteigenen... Want dat besluit kan daarin niet genomen. Dat hebben we via een apart raadsvoorstel genomen. Uh, en dat is dus algemeen gedragen, behalve de twee uh, fracties die al genoemd zijn. Wat ik aangaf is dat men uh, bij punt 2.8 als op de zienswijze netjes heeft aangegeven dat in de minne geschikt wilde worden. Maar de gemeente heeft aangegeven, het ons college heeft aangegeven, dat zij wilde ontwikkelen. Dat ze niet de mogelijkheid overliet aan de eigenaar van de gronden. Dat dus gezegd is van dat men dat in de minne wil schikken. En indien dat niet lukt, dat men dan tot onteigenen, maar dat is aan de raad... Dus de voorstel tot onteigening is gekomen. Dat was het moment geweest dat fracties die het niet tot onteigening wilde overgaan, hadden moeten zeggen van... oké, okay, daar zijn we het niet met eens met die beantwoording van het college. Maar alle partijen waren het er wel mee eens. Want niemand Meneer... heeft gezegd dat ik het er niet mee eens was. Meneer Heimerix, ik moet u aan elke vraag uh, af te ronden. Ja, dat ga ik zeker doen. Maar dan voor mijzelf even. Wat ik jammer vind ik, dat uh, Forza uh, nu in het nawoord aangeeft wat de insteek en de bedoelingen waren. Dan had ik dat ook liever uh, teruggezien in de vraagstelling. 
En uh, ik denk dat de PPS-constructie, die hebben we sinds jaar en dag, dus waarom gevraagd wordt, dat hebben we, dat instrument bestaat er, die overeenkomsten zijn gesloten en die zullen daar en wanneer zij van toepassing zijn ook uh, aan, uh, aan het licht komen en denk ik door het college aan ons worden voorgesteld. Dank u wel. Dank u wel. We zijn aan het einde gekomen van deze sessie en eigenlijk aan het einde kwam de meeste het discussie op gang. Dat is uh, jammer, denk ik. Dat was mooi geweest als dat aan het begin was gebeurd. Ik uh, dank u wel alle hartelijk en uh, ik sluit bij deze, deze bijeenkomst.